Mfalme ni wababi wa kivita historia ya dunia na ukuu wa Afrika matumaini hamjambo na hapa niko na ndugu yangu mpoki buya kamina wandagasa wandagasa unaendeleaje bwana eh bwana huku tuko vizuri tuko vizuri ndugu yangu mwakilembe asante sana ah tunaendelea kuangalia hii migogoro inayoendelea ndio hapa hasa mgogoro mkubwa kati ya Urusi na Ukraine ndio Yes, lakini tunakumbuka mwanzo kabisa uliwahi kusema kuwa vita vina tabia ya kuondoka na watu. Ndiyo. Eh, kwanza hapo tukaona wakina Gotabayo, wakianza eh. kujingoa madarakani. Ndiyo. Lakini tukaona the Boris Johnson ya Boris Johnson. Mhm. Haya mm. kajiondoa madarakani pia. Ndiyo. Baadhi sasa vikwazo wanaweka alafu vikwazo hivyo unashindwa na vinawarudi wao wenyewe tena. Ndiyo lakini tukaona baada ya Boris Johnson kuondoka madarakani hapo Uingereza waziri mkuu wa Uingereza akaingia mwanamama Marie. Ndiyo Na amekalia kiti hicho kwa siku 44 tu. Ndiyo Naye amejiuzuru sasa wadau hapa wananiambia wasema ese ule una B ambao mpoto aliutoa kwenye MBN na IBM tunaona umetimia. Ndiyo Sasa hivi likoje likoje hivi? Ah mwakilembe kama nilivyokuambia mwanzo kwamba vita vina tabia ya kuondoka na watu. Mm. Na watu wengi sana wataondoka tu Yesu ni swala la muda. Ndio maana mnamo tarehe 18 eh, mwezi wa kumi mwaka 2022 katika moja ya ya, ya utambuzi wangu ulisema waje kwamba eh, huyu waziri mkuu wa Uingereza atakuwa ndio waziri mkuu wa kwanza katika historia kuondolewa madarakani. Mm. Eh, ambapo atakuwa ameongoza kwa muda mfupi zaidi. Eh, nilisema wazi kwamba atakuwa ndo waziri mkuu wa kwanza ambaye atakuwa amehudumu kwa muda mfupi zaidi katika historia ya Uingereza kuwahi kutokea. Na nikasema kwamba huyu waziri mkuu wa Uingereza mwana mama huyu mm-hmm. kwanza miaka 90 leo watu wengi wamfahamu. Miaka 90 yeah. taarifa zilivuja na nimekuwa nikizungumza muda mrefu mwakilembe katika mambo yetu haya. Yeah. Nimekuwa nikimzungumzia watu wanakuwa wakipuza puza kwamba huyu mwana mama analaana. Eh watu yeah. wanasema mwana mama analaana ya kuingiza mm. pechamboni marehemu analaana huyu. Wanakuwa wanataka yeah. watania ya kwamba miaka elfu mwaka 1994. Eh mm-hmm. anasemekana aliwahi kumtukana eh, Queen Elizabeth II ambaye ni marehemu aliwahi kumtona azalani. Eh, na kripu hizo zipo zinaonekana zipo Rusia chaziachia. Ameziachia muda mrefu kama kipindi anaingia madarakani mwa kilembe mm. eh, kuna clip ziliachiwa sema watu wengi siwafuatiliage haya mambo eh, mm. kuna clip ziliachiwa zikimuonyesha akiwa na binti binti mzima tu binti bon ndogo bado mbichi akitoa matamshi matamshi ya kuuzi matamshi ya kumzalau kumkebei eh, queen elizabeth ambaye sasa hivi eh, ni marehemu lakini mm. nimesema waze kwamba vita vya kuona kwa watu Na juzi kipindi naongea kwamba ataondolewa ni kwamba uhakika ataondolewa. Eh baada ya kupitia pitia kuangalia kwa na hapana. Huyu mama mama anaondolewa hawezi kudumu tena. Na nilisema wakilembe kwamba hakuna waziri mkuu ambaye aliongoza muda mrefu nchini Uingereza kuanzia miaka 2000. Hakuna wote wamekuwa wakijuzuru, wote wamekuwa kijuzuru. Sasa shida nilisema wazo kwa wakilembe eh viongozi wa Uingereza waliohudumu madaraka ni wachache mno. Mm kile kizazi kigumu cha kina Winston Churchill Winston Churchill ndio kiongozi pekee ambaye alihudumu kwa mila miwili tofauti baada ya vita kuisha hakuchaguliwa akarudi gobonea tena mwaka 1951 akachaguliwa ndio kiongozi pekee wa mkuu ambaye kwa ni mtata na mbishi na mgumu ambaye alipendwa mno na Waingereza alipendwa mm. lakini kwanza miaka 2000 mwa Kilembe wakina Gordon Brown wakani dhaifu mno Waka Tony Blair dhaifu mno, waka David Cameron dhaifu mno, waka Theresa May dhaifu mno, waka Boris Johnson waka dhaifu mno. Kwa hiyo Uingereza haina kile kizazi kile kigumu. Kile kizazi kigumu kimesha kuisha. Eh? Mm. Na mafrembe laana hii inaendea itaendea kwa tafuna. Nisema mwanzo kwamba laana itaendea kwa tafuna. Eh? Uingereza ni taifa ambao wanafanya madhambi mengi mno, kavuruga dunia, kataa dunia kabaka kapiga kaua kaiba mali kaiba dhahabu kila kona ndio kaiba sasa sasa muda wake umeshafika mm. muda wake umeshafika ya kwamba uingereza sio kitu sio kitu tena hakuna kiongozi ambaye kataliwa pale 
ni aibu unajua mimi nashangaa kwa nini unaruhusu haya Mhm. Kwa nini unaruhusu haya mambo anza katoka? Kwa nini kwa sababu kwa nini sababu ni sababu hawezi kuruhusu haya mambo? Mhm. Ni aibu kubwa, eh? Kiongozi hata ameingia madarakani, amekaa msiku wa bana nne. Eh? Anajiuzuru, yaani tutakuwa kuna kuna mawaziri. Unajua ni ujinga fulani hivi, ujinga demokrasia ya ovyo sana. Mhm. Demokrasia wa klabu ya Uingereza ni ya ovyo sana. Eh kuna kuna mawaziri wanasema kwamba huyu mwana mama tumeona eh hawezi kuongoza hii nchi hana uwezo tena kwa hiyo tunaomba ajuzu maana yake nini eh ni ujinga huu yani hawa wazungu na juzu nisoma kwanza kwamba kwamba mnapokuwa mnapojiona ya kwamba mna akili nyingi mara nyingi ni wajinga mhm mnapokuwa na akili nyingi watu watu wenye akili nyingi mwisho wa siku huwa wanaharibu ndio na angalia sasa hadi mawaziri ndugu yangu mambo ya ovyo sana Mm. Ba, ani mambo ya kina Plato, mambo ya nyuma sana mji wa Ugiriki. Pale Ugiriki mwa Kenya. Yeah, yeah. Miaka ya nyuma Ugiriki walikuwa na wao wanatoa perfect leader. Uh, yaani yeah. yaani ya, Ugiriki walikuwa wao wanataka kiongozi ambaye amekamilika katika yeah. kila kitu, a perfect leader. Kwa sababu uh-huh. kaidi atekeleze. Ugiriki miaka ya nyuma kazi ya tatu, kazi ya nne walikuwa na ujinga ujinga huu. Mm. Ujigo jigo wewe kwa baada muda fulani kiongozi ameahidi nitafanya vile vile ajafanya wanamuondo. Mhm. Watoa kikozi mwingine. Amekuja anaahidi atafanya vile vile ajafanya wanamuondo. Watoa kikozi mwingine. Ugiriki. Plato kaja akawaambia hivi. Akasema hivi Plato, no one is perfect. Nobody is perfect. Kwa kwamba hakuna mtu aliyekamilika katika hii dunia, hamwezi mkanye kila siku kila siku mtu wa viongozi wapya. Maana yake nini? Mmechanganyikiwa au? Eh? Hata ukiangalia haya Uingereza, juzi hapa atukukaa sawa Theresa May. Theresa May alisema wazi kwamba Theresa May alikuwa aliutumia kwa nalia. Mhm. Alikuwa aliutumia kwa nalia. Akasema ni ujinga kila siku tunaona serikali mpya ni ujinga. Ndio. Yaani kila siku kila siku serikali mpya ni ujinga na ni ujinga na Uingereza ndio ndio inashuka hivyo na kuroboka hata hata kawa hata kawa wa, wasimame tena. Kweli. Shida ni kwamba wamekuwa ni kibaraka wa Marekani. Mhm. Alichama tasamee ni ujinga kila siku kusudia kwamba tena eti serikali mpya ni ujinga ni pumbavu akaondoka kwa analia. <laughs> Boris Johnson. Kipenda ni uzuru alisema hivyo kwa ni pumbavu kwa mambo ya leo ingereza ni pumbavu sasa angalia hichi kwa hichi mawaziri unajua kwa nini kwa nini waondoka magreb mhm ni kweli ni kweli wewe uingereza ya leo uingereza ya leo haitakiwi kuongoza na mwanamke mhm na uingereza ya leo haitakiwi pia kuongoza na mtu ambaye ni dhaifu wa ovyo ovyo haitakiwi mhm uingereza leo ni kiongozi ambaye ni mwenye msimamo ujinga mwenye mwenye misimamo na watu wapunge mkono Mm. Asa eti kuna mawazo wachache wakasema oh huyu mwana mama tumeona kwa chama chao hicho kwa sema tu eh yeah. huyu mwana mama tumeona hana uwezo tena eh hana uwezo tena kwa hiyo atakao tuajuzu mawazi unajua unajua kile chama wakitokea mawazi wachache wakampinga mwenye kitu wao au watatu tu watatu tu kama hawamtaki mm. basi sema limeisha sasa <laughs> sasa eti hiyo ndio demokrasia demokrasia ni ujinga huo ah mm. Uingereza leo hii hivi ninavyoongea ina shida nyingi sana. Kwa moto nyingi sana. Na mwakilio anakuambia kitu. Hata atakaye kuja, atakaye kuja pia atajiuzuru. Mhm. Labda labda waingie leba pate. Mm. Kama conservative wameshindwa. Mm. Kama conservative wameshindwa, haiwaingie leba pate. Ndio. Waruhusu pizani uingie pale. Eh. Wasi na nani ngani hawawezi hawawezi waingie leba pate. Mm-hmm. Sasa wakileva kwa kitu kimoja. Mm. Kosa alofanya alitelesa mezi. <laughs> na ni makosa ambayo atafanya wengine wengi. Mm. Unapata nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa kubwa kama Uingereza. Mhm. Ni taifa kubwa by the way eh, mm. kwa katika ukubwa huo. Eh. Mm. Maana najua Uingereza imejengwa na misingi ya kuibia watu mali, kunyanganya watu mali, kupola, kutawala eh huo mchongo mchongo. Mhm kosa kubwa wanaoifanya huyu mwanamama ameingia madarakani akaanza kuiponda urusi. Mm. Yaani ameingia madarakani akaanza oh 
mimi nitapeleka ndege uruhu na ukweni nitafanya ukweni uruhu tatafanya vibaya na nimekwambia wewe mhm wewe umeingia madarakani leta sera ambazo zitaisaidia uingereza mhm unaingia madarakani unaanza eti kui, unaanza kuipona tena yani 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 badala awaje nguvu namna gani ataweza kunyenyua uchumi wa uingereza ya ameanza nyenye kuja mimi nitahakisha kwamba Putin huyu tunamua madarakani tunahakisha ah ah Asa makeme tumekuchagua ili upambane na Putin Tumekuchagua ili wewe ukapambane na Putin au tumekuchagua ili usiwasaidie waingereza Utatoa changamoto Alikuwa amechaguliwa ili aje atatoa changamoto ambazo Boris Johnson zimemshinda na mwezi jeuzi ndio alikuwa na support hiyo kielele cha kumsupport Marekani kule Urusi. Si baraka wa Marekani. Yaani yaani mwana mama huyu alichaguliwa ili aje tu chama cha kiutumi. Eh. Uh-huh. Uingereza imegawanyika. Scotland anataka kujitenga. Mambo ni vuru vaa, uchumi umeyumba, fumu kwa bei. Asilimia 40 ya Waingereza wamerudi kwenye uh-huh. maskini. Sasa yeye amekuja naanza oh mimi nitamuondoa Putin mimi nitasupport ukweli mimi na nani wewe umechaguliwa ili umuondoe Putin au umechaguliwa ili uchatue changamoto za waingereza mhm mzee siku amekota sela amechanganyikiwa anamuaza Putin Putin atamweza <laughs> mfupo la mshana Putin Putin asina na Biden kule sio hawa wadogo wadogo huku manyanga wadogo wadogo hawa Putin asina na Biden utamweka wapi? Ana shindano na mapaka. Ana sana ile nyang'ao likubwa kule juu ile ni nyang'ao likubwa lile. Sasa wewe yeah. huko unatasamea huko utamwezaje Putin wewe? <laughs> Mwisho wa siku ameingia mkenge. Eh. Yeah. Ameingia mkenge amemshinda. Mm. Amemshinda amemtokea pwani. Mm. Sasa ametangaza kujihuzuru pasi na kupenda. Mm. Ameingia na kuteza rekodi chafu. Mhm. Na mimi nilimtabidia mimi nilimtabidia mwaka nini muona tu na mwanzo kabisa mwanzo kipia na apisha nilisema. Mhm. Kipia na nisema huyu hawezi ongeza uingereza huyu hawezi. Mhm. Hana uwezo, hana akili huyu ya kwanza uingereza huyu. Mhm. Ani amewakata dodo kwenye mwembe, hawezi huyu kwenye mnazi, hawezi. Mhm. Na juice tutaleta kumna nani nikasema. Tesamei anaondoa madarakani very soon. Hafiki mwezi wa 11 sio sio Teresa May nani mwanalao na Lee. Oh nani? Mary Elizabeth Ruz. Eh. Ndio huyo hata afika uweza kuna moja. Eh. Kwa sababu ni dhaifu mno. Ah akataza kujiuzuru. Mm. Na mwakilembe. Eh. Nitambia kwamba wapo na wengine wengi wanafuata. Mhm. Tunamsubiri Macron. <laughs> na kuna waziri pale amejiuzuru pale Ufaransa. Eh. Balozi wa Ufaransa ni ukweni amejiuzuru. Mhm. Uh-huh. Bozelensk kaonekani. Ndio ndani siku mitatu hizo lens kaonekani leo kujifunza kwenye maandaki amejifunza kwenye maandaki atujamuona akiwa anaongea ongea huko amejificha atapigwa na zile na zile na kamikaze amejificha kaonekani sasa balozi wa Ufaransa eh anasema mimi siwezi kwenda kwa balozi tu ukweli wakati rais wa nchi aonekani ndio kaenda wapi kajiuzuru Eh. Ana fona kuona madakani ni huyu huyu Marco. Marco dunia na msimi Marco. Eh. Sasa hivi wanatakiwa viongozi ambao watakuwa na msimamo wa watan ni mm-hmm. Urusi. Ndio. Wananchi wanataka kiongozi ambaye atakuja na kwamba nimekuja kumaliza changamoto mafuta. Mm-hmm. Nimekuja kumaliza changamoto ya gesi. Mm-hmm. Nimekuja kupunguza ubacha kula. Mm-hmm. Ili 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 ili, ili kusema na, 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 na mambo ya mafuta na gesa nini inabidi uwe na, 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 na msimamo wa wasani hizo urusi. Mm-hmm. Yeah, yeah. Kama kiongozi umoja wa Ulaya upo unanasha kwa urusi urusi siku zako zinazabika. Yodai mm-hmm. anapa. Kwa sababu <laughs> sasa hivi wanatakiwa viongozi ambao watakuwa na uwezo wa kutatua changamoto za kiuchumi. Yeah. Ambazo wamesababisha wao wenyewe. Mhm. Kwa sababu Mary amekuja nani huyu huyu Elizabeth Ruth huyu? Eh? Mm. Amekuja anaongea ujinga ujinga, hajielewi, amekuja na sala mbovu ambazo hazionyeshi mbele na alisema juzi. Maka mm. mimi niongea juzi. Eh ndio. Sema kwamba huyu mwana mama hana 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 hana, hana mipango mikakati. Mm. Hana future, hana mbele. Mm. Niliongea pale, amemtokea pwani. 
Kwa hiyo Kirembe yeye yeye amekuwa ni mmoja viongozi ambao na Uingereza ina kiu dhaifu. Mm. Hata Uingereza hii ambayo ina viongozi wa vizuri ovyo. Kaingia huyu mm. kutoka atakiwa anaingia chooni. Eh? Mm. Taifa gani ambao viongozi kesho wana juzuru ovyo ovyo tu. Hapo sasa. Kwa serikali yote imeoza. Serikali ya yote imeoza kwanza juu kwa kati wanaoza wote. Mm-hmm. Hakuna kiongozi ataingia pale ndio atafanya vizuri. Sasa hivi hakuna. Mm-hmm. Anaondoka huyu uh, anaitwa Beatrus. Sawa? Mhm. Mm-hmm. Hata naye kuja atafanya vibaya tu wala waweza. Uingereza mm-hmm. inahitaji kusimama yenyewe kama yenyewe. Waacha ukasukwa kumtegemea Marekani. Mhm. Wakilemu ma, ma, nakumbuka tuliandika makala. Unakumbuka makala tulisema kwamba Marekani na Wapoza wazungu. Eh, kabisa. Marekani na Wapoza wazungu. Na hiyo tuliliongea kwa nguvu tukaishia kutukana kuna watu. <laughs> sasa sasa hivi wewe angalia huu au waingereza hawa ni aibu. Eh, eh aibu kubwa sana. Ni aibu mwaklebe ni mambo ya ovyo ni aibu. Eh. Aya mambo ya kabla Afrika huku. Mhm. Sasa sasa kuna tofauti na mapinduzi. Mhm. Nasema hivi mwaklebe kuna tofauti gani na mapinduzi? Na ni mapinduzi kabisa. Sasa ni mapinduzi tu kama ni mm-hmm. Afrika. Mm-hmm. Lakini siku zimekaribia za Uingereza kupromoka. Zimekaribia siku. <laughs> yaani days are numbered. Mm-hmm. The days makrembe ah numbered. Sababu kwa nani uwezi kwamba hakuna kiongozi mm-hmm. ambaye anaweza pale. Mhm. Utafikiri wa roho madaraka? Mm-hmm. Imekuwa ni gina ile, imekuwa ni mali, imekuwa ni chadi. <laughs> makrembe ya yangu ni hayo mengine ni mengine nayo. Yeah. Lakini niseme wazi kwamba kama nilivyosema juzi. Mhm. Nilipomtabiria yule mwanamama ku, kuondoa madakani. Mhm. Kuna wengine wanafuata. Sawa sawa. Eh, wengine wanafuata wengi tu. Kwa sababu mm-hmm. kama mchokoza Vladimir Putin. Mhm. Acha acha ile kwao. Eh. Yeah. Wamemchokoza Putin za hata ile kwao. Kwa yeah. kilembe mimi yangu ni hatu au au nayo mengine Kujipatia kitabu kile cha uh, Africa chimbuko la ukarabu duniani Ndio ambacho kimsingi kinaelezea historia ya mtu mweusi historia tukuka iliyotukuka Ndio na mtoto na hivi historia za michongo michongo hizi za kuletewa eh na maadui zetu sidhani adui yako kama anaweza kaandika historia yako vizuri kwa hiyo mtu ndugu uh, yetu anatupatia haina kasipata hiki kitabu kwa bei ya mtoto wa mkulima tunasema ndio shilingi 2025 si shilingi ndio kwa hiyo ya Tanzania kwa hiyo niwakumbushe naomba tuwasaidie zile namba sasa eh kitabu hiki kitapatikana kwa namba 762 mhm 15 hamsini tano kwa namba 5525 au au kwa namba 0787 0787 14 14 14 kwa namba 